Sexual Awareness Week. Det är vi inte försenade med. Och det har vi inte gjort förut pratat om. Men det är den veckan vi befinner oss i nu, eller hur? Mm, precis. Och, och då tror jag att det vore bra om vi börjar med att reda ut vad det betyder att vara sexuell och aromantisk. Sexuell och romantisk kommer jag att tala så mycket, men asexuell och aromantisk. Ja, eh, som jag har fattat det så skiljer det, kan det skilja väldigt mycket åt från individ till individ hur man känner sig så sådär. Men eh, i grunden så är det asexuell att man har brist på sexuell, liksom, sexuellt intresse. Eh, och aromantisk, det, 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 har, alltså det är två helt olika grejer, asexuell och aromantisk. Och aromantisk det är att man har jättesvårt att bli kär eller få sådana känslor. Och det har jag upptäckt att det stämmer väldigt bra in på mig. Och hur upptäckte du det? När förstod du att hm, det är nog aromantisk och asexuell jag är? Jag har hela tiden känt att det har varit någonting. Alltså jag har liksom tänkt fram och tillbaka. Vad är det för fel? Är det någonting med hormonerna? Eller någonting? Eller så blir jag aldrig kär? Eller varför känner jag liksom ingenting sånt där? Men så var det faktiskt en kille som fick mig och liksom, ja, han, han var på mig och jag kunde inte som vanligt besvara känslorna. Och då kollade, kollade jag liksom på nätet självklart och kom över det här sexuellt och så. Och jag bara slogs av att det var spot on på mig liksom. Hur kändes det då? Var det gött eller var det, oj hjälp jag är asexuell? <laughs> alltså det var... Asexuell, alltså den biten, det var ändå skönt. För jag kände att det finns fler som jag. Och det, det behöver inte vara något liksom, fel på mig. Eh, men det här med aromantiskt, det är lite jobbigare. För jag vill gärna kunna bli kär och liksom, känna efter hur det känns någon gång. Men, men du kan ha kompisar och sådär i alla fall? Ja, gud ja. Det har jag absolut inga problem med. Det, de tycker jag jättemycket om. Så du de kan ändå få liksom någon sorts närhet som du behöver och vill ha? Precis. Alltså, jag har inga problem med liksom kramar och liksom umgås. Och så här. Men det, blir, det stannas ofta, stannar ofta vid kompis just. Mm. Du, du skriver ju ditt mejl där att du knappt vågar berätta för någon i din närhet. Så jag tycker det är otroligt modigt att du är med och berättar i radio. Ja, men, det, men var, varför det är ett stort steg. Tror, ja, men varför tror du att det är så jobbigt? Varför är det här så svårt att prata om? Det är väl inte konstigt än något annat? Det är nog för att folk inte känner till det. Och de vet nog inte hur de ska liksom, ställa sig till det. Liksom. Det vet jag knappt själv. Och, ja, och alltså, Homosexuell och bisexuell, alltså, det vet ju vad folk är med asexuell. Då är det liksom så här att... Men du kanske inte testat att sex. Liksom, du kanske inte har gått hela vägen. Liksom, har du verkligen provat eh, allting och sådär? Är, är, är du orolig att du ska få en massa sådana frågor nu och tjat på dig? Nej, det tror jag faktiskt inte. Alltså, jag har så underbara kompisar så de, de respekterar och accepterar mig som jag är. Liksom. Som tror jag. Mm. Du, du var ju själv inne på här att det var lite stort steg och... Gå ja. ut med detta i radio. Men hur känns det nu när du har gjort det? Det känns, det känns jättebra att det göra. Det har inget emot. Det är liksom den jag är ändå. Och det, Och det, det är ju väldigt det, bra om du fortsätter att vara den du är. För jag annars tycker är man låter, lycklig. låter väldigt härligt tycker jag. Ja, nej, men jag, jag har haft tur som har så liksom bra umgängeskrets. Och sådär. Jag vågade faktiskt berätta för mina kompisar på min födelsedag där på kvällen och vi hade lite firande och sådär. Och ja, det var liksom ingen som kritiserade eller någonting utan alla ställde sig liksom bra till det och gjorde ingen stor, större grej av det. Så jag har väldigt tur. Vet du hur pass vanligt eller ovanligt det här är? Jag menar med homosexualitet så brukar man ju prata om stora procentsatser av befolkningen. Vet du hur många det är som är sexuella? Eh, officiellt, jag tror det är ett väldigt stort mörketal, men de säger att det är en procent av befolkningen. Det är ändå ganska många i ett land som Sverige. Ja, ah, nej, jag menar i världen. Jaha, ja, men det är ju sig <laughs> samma sak. Ja, en procent ah, är ju liksom en procent <laughs> överallt. Nu blir det svåra matteövningar här dessutom, förutom <laughs> ja, sexuella veckan. Men du, Evelina, vad, vad underbart att du var med oss och, och vad härligt att du låter så nöjd ändå med att kunna kalla dig asexuell. Hur det är med ah. aromantiken får väl framtiden utvisa, helt enkelt. Precis, det får man se. Liksom. Kanske blir jag kär, vet. Jag hoppas det.
Men vi, vi kan väl hålla kontakten och se hur det går. Nu är det här alldeles nytt för dig att du började identifiera dig så här. Men vi kanske kan snacka igen om något halvår eller så om vi får finnas kvar i radio så ser vi hur det är då. Absolut, det ska vara jätteroligt. Och jag tycker också att det är väldigt bra att du är med för jag slår vad om att det finns fler där ute som känner igen sig. Jag hoppas jag kan ja, inspirera någon och ja, det är komma ut eller ska säga. Ja, man behöver inte känna sig dum om det är så att man inte har ja. lust att ha sex med någon eller bli kär i någon. Det kan vara bara så man är. Det, det är väl det viktigaste att man känner att man släpper den där pressen på sig. Att det ska vara på det ena eller andra sättet så man får Precis. ett utrymme och faktiskt vara den man vill vara. Det ska inte vara ett måste att ha liksom sex i ett förhållande tycker inte jag utan man ska, man ska respektera sina känslor och om man inte känner för sex så Får det vara så? Precis, det, det ska aldrig vara ett måste någonstans. Precis. Evelina, ta hand om dig. Tack för att jag fick vara med. Ni är bäst. Ja, det vet jag just inte. Jag tycker, du är bäst, <laughs> Evelina. Du är bäst. Ha det bra. Hej då. Ha det gott ha nu. Det bra. 